ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ബേസിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ്ങിലെ റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്ററിംഗ് ലൈൻസ് ആൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഹൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ റെക്കമെൻഡ് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ടെൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ട്വന്റി ആണ് അതിന്റെ ഹൈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ലെറ്റേഴ്സിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് ആണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്ട്രോക്സ് വെച്ചിട്ട് ലെറ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് ആണ് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെറ്ററിന്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ലൈനിന്റെ തിക്നെസ്സിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോത്തിക് ലെറ്ററിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ലൈൻ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിങ്ങിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ഡബിൾ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നോർമലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇംഗ്ലിനേഷൻ ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇംഗ്ലിനേഷൻ വെച്ചിട്ട് ലെറ്റേഴ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആ ഒരു ലെറ്ററിംഗിന്റെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ടു ദ ബേസ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് ആണ് ഇംഗ്ലണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ലെറ്ററിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വെർട്ടിക്കലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെവന്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൈറ്റ് ടു തിക്നസ് റേഷ്യോ ആണ് അതിൽ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈപ്പ് എ ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് ബി ലെറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ടൈപ്പ് എ ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും അടുത്ത് ടൈപ്പ് ബി ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹെച്ച് ബൈ ടെന്നും ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലയൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ലയൻസിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ എസ് കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സെവൻ വൺ ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലയൻസും അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനും കുറിച്ചാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസിബിൾ ഔട്ട് ലൈൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എഡ്ജസ്റ്റിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമാജിനേറ്റ് ലൈൻസ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡയമെൻഷൻ ലൈൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ലീഡർ ലൈൻസ് ഹാച്ചിങ് ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ലൈൻസ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻ സെക്ഷൻസ് ഇൻ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് സെൻറ്റർ ലൈൻസിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻസ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഓർ ഇന്റർപ്റ്റഡ് വ്യൂസ് ആൻഡ് സെക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ചെയിൻ തിൻ അതിന് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ ഫ്രീ ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് തിൻ സ്ട്രേറ്റ് വിത്ത് സിക്സ് ആക്സ് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോങ് ബ്രേക്ക് ലൈനിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ടു തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻസിലും എഡ്ജസ്റ്റിലും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ് ടു തിക്ക് ആണ് ഡാഷ് ടു തിൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം പെർപ്പസസ് ആണ് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ലൈൻസിനും എഡ്ജസ്റ്റിനും വേണ്ടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ തിൻ ആണ് ചെയിൻ തിൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെൻറ്റർ ലൈൻസിലും ലൈൻസ് ഓഫ് സിമിട്രിയിലും രാജ്യത്തിലും ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെ
നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലീഡർ ആണ് ഡയമെൻഷൻ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് രണ്ട് ഒരു ലൈനിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരോ ഹെഡ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു ലൈൻ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമെൻഷൻ ലീഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ് ആണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിന് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് മെയിൻ സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം ആണ് അലൈൻഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിങ്ങിന്റെ പാരലൽ എബൂവ് ആയിട്ടും പിന്നെ മിഡിലും ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടത്തിൽ നിന്നോ റൈറ്റ് ബോട്ടത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നിന്നോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം ആണ് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ലൈനിന്റെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു ഡയമെൻഷൻ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി ബോട്ടത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഒരു യൂണി ഡയറക്ഷണൽ സിസ്റ്റം നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്കെയിൽസിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ ഡയമെൻഷനിങ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജക്ട് ഇൻ എ ഡ്രോയിങ് ടു ദ ആക്ച്വൽ ലീനിയർ ഡയമെൻഷനിങ് ഓഫ് ദ സെയിം ഓബ്ജക്ട് ഒരു ഓബ്ജക്ടിന്റെ ലീനിയർ ഡയമെൻഷനിങ്ങിന്റെയും അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ലീനിയർ ഡയമെൻഷനിങ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്നാണ് റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ടു ദ ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റിപ്രസെന്റഡ് ഇൻ സെയിം യൂണിറ്റ് സെയിം യൂണിറ്റിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്ങിന്റെയും ആക്ച്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇക്കോറ എല്ലാ എക്സാംസിനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഈ അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്കെയിലിനെ നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിൽ ആണ് റെഡ്യൂസിങ് സ്കെയിലിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി അടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇനി ഫുൾ സ്കെയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലായിരിക്കും ഹാഫ് സ്കെയിൽ ആണെങ്കിൽ അത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ടുവിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്കെയിൽസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ആണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് യൂണിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലും സെന്റിമീറ്ററിലും ആയിരിക്കും ഇത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമറി ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നസ് സ്കെയിൽ ആണ് ഡയഗ്നസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അത് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിലും സെന്റിമീറ്ററിലും ഡെസി മീറ്ററും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഡയഗ്നസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിന് സിമിലർ ആയിരിക്കും അതിൽ ആകെയുള്ള ഒരു സെക്കൻഡറി ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വീണ്ടും സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ആണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നൽ സ്കെയിലിന്റെ മോഡിഫൈഡ് വേർഷനെയാണ് നമ്മൾ വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഷോർട്ട് സ്കെയിൽ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്ലെയിൻ സ്കെയിലുള്ള സ്മോൾ ഡിവിഷൻസിനെ ഫാക്ഷൻസ് ആയിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വെർണിയർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർവേഡ് വെർണിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് വെർണിയർ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേർഡ് വെർണിയർ അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടാർഡോ വെർണിയർ ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പറേറ്റീവ് സ്കെയിൽ ആണ് കമ്പറേറ്റ
ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫിഗറിനെ നമ്മൾ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പിയർ ആണ് സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കിളിനെ റിവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റം ആൻഡ് ട്രങ്കേറ്റഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റം ഓഫ് സോളിഡ്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റം ഓഫ് സോളിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ് പോർഷൻ എടുത്തു ആ ഒരു സോളിഡിന്റെ ബേസിന് എബോട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിമൈനിങ് പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റം ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രങ്കേറ്റഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് ട്രങ്കേറ്റഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സോളിഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഒരു ബേസിന് സെക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ടോപ്പ് പോർഷൻ റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു റിമൈനിങ് പോർഷനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ട്രാങ്കേറ്റഡ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെ